El Centro Comunitario de Salud Familiar de la Población Corby de Coyhaique fue el lugar escogido para dar el vamos a la campaña de vacunación contra la influenza 2019, que tiene como finalidad resguardar la salud de grupos objetivos de riesgo frente a esta enfermedad que se presenta en los meses de invierno. La intendenta Yoconda Navarrete estuvo presente en este hito comunicacional y relevó la importancia de la campaña que favorece a una población estimada en 33.000 personas a nivel regional. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de población adulto mayor en toda la región y necesitamos también que ellos afronten el invierno en buenas condiciones, prevenir al máximo las posibilidades de una enfermedad. Por tanto, esta dispos eh, disponibilidad de la vacuna va a estar en todos los centros de salud de la región, llámense postas, hospitales, CESFAM, con la finalidad de que puedan concurrir. Vamos a hacer una campaña promocional yendo a todos los, los clubes de adulto mayor para potenciar su acceso eh, y también lo propio va a ser el la Seremia de Salud a través de los otros grupos etarios a los cuales estamos tratando de llegar y que este año sea un mejor año y podamos prevenir enfermedades. En tanto, Alejandra Valdebenito, Seremi de Salud, recordó que el virus de la influenza es uno de los que provoca mayor morbimortalidad en el país y la región de Aysén. El año 2018 tuvimos un fallecido por virus e influenza, eh, un, un adulto joven que tenía factores de riesgo como para haberse vacunado y, y no se vacunó. Es por eso que hoy en día estamos reforzando ¿verdad? y lanzando esta campaña de influenza y obviamente este grupo reticente que generalmente en, nos, en nuestro caso se da a los adultos mayores. Por eso estamos con representantes acá de adultos mayores y y estamos con la coordinadora regional del adulto mayor de Senama, principalmente para reforzar en los adultos mayores esta campaña de vacunación, que en definitiva, ¿qué es lo que hace la diferencia entre vacunarse y no vacunarse? La verdad es que un adulto mayor que se vacuna, si bien es cierto, se puede, se puede enfermar de influenza porque las cepas son variadas, no va a morir. Y eso es lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos, verdad, es que los adultos mayores no se mueran en la región de Aysén por el virus de la influenza. Por su parte, Sergio Muñoz, adulto mayor y dirigente, de los exfuncionarios públicos jubilados hizo un llamado a sus pares a vacunarse a tiempo en esta campaña, lo que fue reforzado por la doctora Sandra Paredes, subdirectora de gestión asistencial del Servicio de Salud AISEN. Primero quiero agradecer a la Seremia de Salud por la invitación que nos hace. Eh, nos encontramos acá eh, como eh, traje un número importante de, de mi organización. Ellos son... Eh, eh, ex empleados públicos, pensionados por el sistema FP, se llama Clotario Bles, y hemos venido nosotros al lanzamiento de esta gran campaña, Pon el Hombro, para enfrentar un invierno bueno. ¿ya? Eh, eso es lo que yo quería decir. Perfecto, momento. por lo tanto, el llamado es a otros clubes. A sí, otros por supuesto, para... un llamado a, todo, a todos los adultos mayores que se, que se protejan, que se cuiden y enfrentemos este invierno que es rigoroso. Queremos apoyar este proceso eh, de difusión para hacer el llamado a todas las personas mayores de 65 años que se puedan acercar. Eh, justamente esto contribuye con su salud, el tema de la vacuna. Así que desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, nosotros vamos a estar apoyando este proceso de difusión y vamos a hacer el llamado también a todas las organizaciones y personas en realidad que atendemos en Senama para que puedan eh, cumplir con esto y en realidad combatir enfermedades de, durante el invierno. Obviamente todas las vacunas incorporadas en el Plan Nacional de Inmunizaciones son muy importantes y van abarcando a todo grupo etario que está con algún factor de riesgo determinante. En este caso, la vacunación antiinfluenza marca un hito importante en lo que es reducir la morbi mortalidad de la población, sobre todo los pacientes que están con algún factor de riesgo, niños menores de, de entre 6 meses y 6 años, lo que ya decía Ceremi, adultos mayores, pacientes con patologías crónicas, que están muy expuestos a que con, al contraer cualquier virus influenza, cualquier cepa durante el invierno, en cualquier época del año en el fondo, puedan hacer alguna enfermedad grave, tipo neumonía, por ejemplo, que amerita una hospitalización y también el riesgo de mortalidad que viene asociado a ello. El personal de salud comenzó su inmunización la semana pasada y a partir de ahora los centros de salud de la región están dispuestos para aplicar esta vacuna a los diferentes grupos objetivos. Estos son las embarazadas a partir de la semana 13 de gestación, niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, adultos y adultas de 65 años y más trabajadores vinculados a la crianza de aves y cerdos y enfermos crónicos de entre 6 y 64 años de edad.